tudo bem com você? Muito bom dia! Agora são 10 horas, 10 horas e 57 minutos. Está começando o Boletim da Tribuna ao vivo aqui pelas redes sociais do site TN Online, para você ficar muito bem informado e saber o que é destaque, qual é a informação que chama a atenção durante as primeiras horas, durante a manhã desta quinta-feira, em Apucarana e toda a região, você pode participar com a gente ao vivo dessa transmissão, mandando a sua mensagem, o seu bom dia, dizendo de onde você está acompanhando as informações aqui do TN Online. Eu começo o boletim da tribuna, como sempre, ao vivo com a repórter Liz Cato, ela que está agora no terminal urbano aqui da cidade de Apucarana, para falar com a gente sobre um assunto que chama a atenção nesta manhã, porque mais uma mulher foi importunada sexualmente no transporte coletivo de Apucarana e ela registrou esse boletim de ocorrência na noite de ontem e a Liz vai trazer para a gente mais detalhes deste caso. Liz, bom dia, viu? Seja bem-vinda ao boletim desta quinta-feira. Quais são as informações que você traz para a gente? Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Muito obrigada. Pois é, Aline, mais uma mulher sofrendo importunação sexual. O caso aconteceu no início da semana, porém ela registrou boletim de ocorrência na noite de quarta-feira, Aline. E segundo o relato dela no boletim de ocorrência, ela disse que ficou muito assustada com tudo o que aconteceu, por isso que ela demorou alguns dias para procurar a polícia. E ela ainda relatou no boletim de ocorrência que ela estava no transporte coletivo e quando ela se levantou para desembarcar, um rapaz também se levantou e ele desceu na frente dela e quando ela desembarcou em seguida, ele passou a mão ali em volta, ele segurou o braço dela e na sequência ele passou a mão, ficou alisando a cintura dessa moça, ela ficou bastante assustada ali no momento e não soube como reagir mas daí ele foi embora e ela foi para casa assustada, né? Conversou com os familiares e decidiu procurar a polícia e ela está correta. A gente não pode aceitar mais esse tipo de coisa. Os homens não podem achar que tem direito sobre o corpo das mulheres. É verdade, Liz. É, a gente traz essa informação, essa ocorrência, né? É, até para alertar, porque quantas mulheres não passam por situações como essa, não só no transporte coletivo, muitas vezes né, na rua mesmo esse tipo de coisa acontece. Então nós queremos também encorajar né, as mulheres para que não permitam que esse tipo de situação fique impune. Essa passageira, inclusive, do transporte coletivo, disse que vai procurar a delegacia da mulher, né Elis? Isso, Aline, ela vai procurar a delegacia da mulher, ela solicitou as imagens também pra, pela empresa responsável né, pelo transporte coletivo aqui de Apucarana, mas a empresa informou, inclusive a nossa reportagem, que as imagens sempre estão à disposição da população, mas que o ideal é que essas imagens sejam pedidas em até 24 horas do, depois do ocorrido, porque é o tempo que essas imagens ficam no, no armazenamento da empresa, né? Mas ela vai procurar, ela não vai deixar esse caso passar, porque foi como você disse, nós temos que encorajar as mulheres a denunciar esse tipo de coisa, porque isso não é normal. Inclusive, há alguns dias eu e você estava numa conversa na redação, falando justamente isso, que é muito triste a gente ter que pedir para os homens deixarem nossos cor corpos em paz, né, Aline? É muito difícil a gente ficar com medo, andar no transporte coletivo com medo de ser assediada, andar na rua com medo de ser assediada. Isso não pode mais acontecer. Isso tem que ter um basta e nós temos que ter voz e falar para as pessoas e denunciar esse tipo de caso. Exatamente, Liz. A gente realmente falava a respeito disso. Diante de tantas notícias né, que estão acontecendo aí, esse estupro que esse anestesista cometeu no Rio de Janeiro, vários outros casos, né, a quantidade de violências contra a mulher que acontecem diariamente aqui em Apucarana e na região, que nós recebemos através dos boletins de ocorrência da polícia, que nós acompanhamos diariamente. Inclusive, uma matéria especial a respeito desse tema está sendo preparada aqui, pelo TN Online, pela Tribuna do Norte, e realmente, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, trazendo a informação para encorajar essas mulheres realmente a não ficarem mais caladas. Liz, muito obrigada, viu, pela sua participação, bom dia de trabalho para você. Agora são 11 horas e 1 minuto, eu continuo trazendo as informações que são destaque aqui em Apucarana e na região, nesta quinta-feira, ah, tem uma... 
intervenção aí da Polícia Federal acontecendo na região e a Pucarana também tem alvos dessa operação da Polícia Federal que foi de deflagrada contra o tráfico internacional de drogas, viu? A ação mira um grupo criminoso que atua na região de Londrina com tráfico transnacional e interestadual de drogas, receptação de veículos e lavagem de dinheiro. Você está vendo aí algumas imagens do que foi apreendido ao longo da operação realizada aqui na região. A operação Mãos Amigas cumpre 30 mandados judiciais, sendo 15 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de sequestro de veículos, 3 mandados de sequestro de embarcações e 2 mandados de sequestro de imóveis. Isso tudo nas cidades de Londrina, Cambé, aqui em Apucarana, em Santo Antônio da Platina, Luanda e Porto Rico. Houve também bloqueio judicial de bens imóveis e imóveis, de recursos financeiros mantidos nas contas dos investigados até o limite de 40 milhões de reais. Durante a investigação, que começou no final de 2019, já foram realizadas 19 prisões em flagrante com o auxílio da Polícia Militar, da Polícia Civil e também da Polícia Rodoviária Federal. Por essa cooperação entre os órgãos de segurança, então o nome da operação é Mãos Amigas. Ah, ao todo já foram apreendidos mais de 13 mil quilos de maconha, 698 quilos de cocaína, 1 quilo de crack e uma estufa com 248 pés de maconha, além de vários, né, dezenas de veículos receptados que você está vendo Aí nas imagens, são 10 investigados e todos contam com registros criminais por tráfico de drogas, homicídio, corrupção ativa, porte ilegal de arma de fogo, receptação, estelionato, furto, descaminho, desobediência, entre vários outros delitos. Além disso, os dois principais investigados já estão presos. As penas máximas previstas para os crimes desses investigados podem ultrapassar aí os 40 anos de reclusão. Essa grande operação, então, acontecendo na região de Londrina. Várias apreensões já feitas na manhã desta quinta-feira e, inclusive, alvos aqui na cidade de Apucarana. Essa matéria com todos os detalhes você acompanha lá no nosso site, o tnonline.com.br. Ao longo do dia, a gente vai trazendo as atualizações a respeito dessa operação da Polícia Federal. Agora são 11 horas e 5 minutos. Eu quero chamar agora imagens do centro da cidade de Apucarana, mostrar para vocês como é que está o clima aqui na nossa cidade, falar um pouquinho a respeito da temperatura agora em Apucarana, faz 20 graus e hoje o dia fica um pouquinho mais quente que ontem, viu? A máxima prevista aqui para a Cidade Alta hoje é de 26 graus. É, o tempo continua um pouco nublado, mas não há previsão de chuvas para hoje, viu pessoal? Então, a gente vai ter uma quinta-feira aí com temperaturas mais altas. A gente vê então essas imagens, né? a movimentação no centro de Apucarana, essa, esse horário, agora 11h05, está quase no horário do pessoal já sair para o almoço, né? O pessoal que vai para casa almoçar, o pessoal que trabalha no comércio, trabalha nas indústrias, o pessoal que passa aí pelo centro da cidade. Essa imagem bonita aí da nossa cidade aqui, a nossa cidade de alta, a cidade de Apucarana. São 11 horas e 5 minutos, eu quero agradecer a participação de todos que mandam as suas mensagens aqui durante as transmissões ao vivo pelo Facebook aqui do TN Online. Mandar aqui um bom dia, né, para todo mundo que está ligado na nossa programação. Você já sabe, para ficar bem informado, é só você acessar o nosso site tnonline.com.br e também acessar a nossa plataforma nas redes sociais, né? no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Nós estamos lá deixando você sempre muito bem informado. Um ótimo dia para a Elza Floriano, para o Danilo Pinheiro e para todos que acompanharam o Boletim da Tribuna que vai ficando por aqui. Lembrando que a partir das 5 horas da tarde tem o Jornal da Tribuna com a apresentação ao vivo, ao vivo da Silvia Vilarinho aqui. A todos uma excelente quinta-feira e a gente se vê amanhã. Tchau!